Hello students. Today we are going to start chapter 3 Conditional and Looping Constructs. This is the part 1 video of chapter 3. In the previous chapter we have learned how to write a simple program in Python. Normally in a simple program the statements are executed line by line. Python mein ab tak jo aapne program sikhe usme humne dekha ki sabse pehle aapki first statement execute hoti hai then control next statement pe jata hai isi tarah se wo sari statements execute karke program ko khatam karta hai. To isme aapke paas कभी कभी ऐसे प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन फॉर एग्जांपल व्हेन योर स्कूल बस टेक्स यू टू स्कूल इट फॉलोस द सेम पाथ डेली एंड पिक्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम स्टॉप्स डेली जब भी आपकी स्कूल बस आपको स्कूल लेकर जाती है तो वो सेम पाथ से जाती है एंड सेम स्टॉप्स से उसके जितने भी बस के स्टूडेंट्स हैं उनको पिक करती है डेली यही काम रहता है तो डेली द बस इज फॉलोइंग द सेम पाथ सो यू कैन से इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस तो जिसमें आपके स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होती है वो आपके सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं बट कभी-कभी एज आई टोल्ड यू देयर इज अ नीड ऑफ अ कंडीशन Accordingly, the statements are executed. For example, if it is raining outside, you decide to take an umbrella. So here, if it is raining outside, this is the condition. And based on this condition, you are deciding that you will take umbrella. It means if this condition will be there, this statement will be executed. But if it is not raining, then you decide not to take the umbrella so in this case the condition which was present earlier now it becomes false so if the condition is false then the second statement will be executed these types of programs means as a program just may aap kisi condition ke true ya false hone ke base pe koi particular statement execute karate hain to wo aap ke hote hain conditional programs let us take one more example like all of you have now come in class 11th so after the class 10th you decide that which stream you have to choose based upon your interest so your interest is the condition that this is my interest i should go for this stream condition is here is the interest and whatever stream you will take that will be the statement that will be executed like your interest is in arts subjects like geography history so you will take art stream your if your interest is in chemistry physics and biology you will take the medical or non medical stream and if your interest is in other subjects like business studies and accountancy then accordingly you will take the commerce stream so it is the condition that is your interest on which the output will be based so any program in which the output or the statement is executed based on a condition that are known as conditional program to isme humne kya samjha ki hamare paas sequential programs hain jisme step by step execution hoti hai aur aap ye conditional programs hain jisme condition ke base pe aapki statement execute hoti hai और सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्यूडो कोड की जो एक बेसिक चीज है इन प्रोग्रामिंग स्यूडो कोड इज एन इनफॉर्मल वे टू राइट द स्टेप्स इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में या इंग्लिश में कुछ स्टेप्स लिखते हैं इनफॉर्मल वे इनफॉर्मल वे आप कह सकते हैं कि जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड तो आप बहुत इनफॉर्मली बात करते हैं तो आप उस वे में जब स्टेप्स को लिखते हैं प्रोग्रामिंग में तो वहां पे आपकी ये कोड जो होता है दैट इज नोन एज द स्यूडो कोड लाइक सपोज देयर इज अ स्यूडो कोड टू मेक अ फोन कॉल सबसे पहले आप क्या करेंगे यू विल ओपन द कॉन्टैक्ट्स देन यू विल सर्च फॉर द पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट देन प्लेस अ कॉल लाइक like सपोज आपको अपने फ्रेंड को फोन करना है तो आप अपने फोन में कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन को ओपन करेंगे अपने फ्रेंड के कॉन्टैक्ट को सर्च आउट करेंगे और जैसे ही मिल जाएगा तो वहां पे आप कॉल को प्लेस कर देंगे सो दिस थ्री लाइंस आर नोन एज अ स्यूडो कोड टू मेक अ फोन कॉल दे आर वेरी इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश नेक्स्ट इज स्यूडो कोड एंड पाइथन कोड टू टेक यूजर्स नेम एज इनपुट एंड डिस्प्ले इट 
इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं दिस इज़ योर स्यूडो कोड एंड दिस इज़ योर पाइथन कोड आपको यूज़र से उसका नेम लेना है इनपुट कराना है और फिर उसे आपको प्रिंट कराना है तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम स्यूडो कोड की बात करें तो पहला हो गया आपका इनपुट यूज़र नेम आपने यूज़र से उसका नेम ले लिया देन प्रिंट यूज़र नेम सिंपल दो स्टेटमेंट्स हैं इंग्लिश में हमने लिखा दिस इज़ द स्यूडो कोड अब यही चीज़ अगर आपको पाइथन में लिखनी है तो आपको ये पता है कि अगर आपको यूज़र से कोई भी चीज़ इनपुट करानी है तो हम कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का और अगर आपको यूज़र को कोई भी चीज़ डिस्प्ले करानी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन का और इनपुट और प्रिंट फंक्शन में जो भी करेक्टर्स लेटर्स आप डबल कोड सिंगल कोड्स में टाइप करते हैं वो सारे आपके एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जाते हैं अब यहाँ पे हमने क्या किया हमने एक वेरिएबल लिया नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम तो ये क्या करेगा यूज़र से नेम एंटर कराएगा जो कि नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा देन इट सेज प्रिंट माई नेम इज नेम तो जब प्रिंट होगा तो उस केस में ये जो आपका माई नेम इज ये एज इट इज़ आपका स्क्रीन पे आएगा लेकिन क्या ये नेम एज इट इज़ आएगा एन एम ही लिखा हुआ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंगल या डबल कोड्स नहीं लगे हुए यहाँ पे जो नेम यूज़र ने प्रोवाइड किया था मींस जो आप नेम प्रोवाइड करोगे वो नेम यहाँ पे आएगा जैसे मान लो यूज़र ने नेम दिया ए बी सी तो प्रिंट में आपका आएगा माई नेम इज़ ए बी सी तो ये हमारा हुआ स्यूडो कोड और ये है आपका पाइथन कोड द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट चार्ट आपको पता है क्या होता है किसी भी चीज़ को ग्राफिक फॉर्म में दिखाता है एक चार्ट पिक्चर की फॉर्म में और फ्लो मीन्स किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रही है तो आप फ्लो चार्ट को क्या कह सकते हैं अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाई स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रही है उसको पिक्चर की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो आपका होता है फ्लो चार्ट इसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए जनरली किसी भी प्रोग्राम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं फर्स्ट इज़ द इनपुट सेकंड इज़ द प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज़ द आउटपुट जब भी आप अपना कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपका सिंबल रहेगा दिस सिंबल विच इज़ नोन एज स्टार्ट और एंड सिंबल आपको स्टार्ट भी इसी सिम्बल से करना है आपको एंड भी इसी सिम्बल से करना है और इससे आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिनोट होता है देन सेकंड इज दिस एरो सिंबल इसे हम एरो बोलते हैं या फिर कनेक्टर भी बोलते हैं इसको हम एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि उनका रिलेशनशिप शो करता है नेक्स्ट इज ये पेलेलोग्राम सिंबल जो आपको दिख रहा है इट इज़ नोन एज द इनपुट आउटपुट सिंबल अगर हम यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हैं या अपनी तरफ से कोई इनपुट दे रहे हैं तो वो सारा आप इनपुट बॉक्स में लिखेंगे सिमिलरली अगर आप यूज़र को कोई प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं या आउटपुट करा रहे हैं तो वो भी आप इसी स्टेटमेंट में इसी बॉक्स में लिखेंगे नेक्स्ट इज प्रोसेस बॉक्स ये रेक्टेंगल शेप जो आपके सिंबल है दिस इज द प्रोसेस बॉक्स जो भी आप इसके अंदर प्रोसेसिंग करेंगे जैसे मान लीजिए आप दो नंबर्स को ऐड करा रहे हो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी तो जो भी हम वेरिएबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग आपकी किस में होगी प्रोसेसिंग बॉक्स में होगी तो इसकी शेप आपकी कैसी रहती है रेक्टेंगल एंड दिस इज द डिसीजन सिंबल डायमंड शेप में होता है ये जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो हम डिसीजन सिंबल का यूज करते हैं लेट एस रिवाइज इट वंस अगेन स्टार्ट स्टॉप और स्टार्ट एंड सिंबल टू स्टार्ट और एंड अ प्रोग्राम और अ फ्लो चार्ट एरो और कनेक्टर टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस सिंबल्स इनपुट आउटपुट सिंबल टू टेक द इनपुट एंड गिव द आउटपुट इट्स शेप इज पेलेलोग्राम रेक्टेंगल सिंबल इट इज़ फॉर प्रोसेसिंग एंड इट इज़ जनरली यूज फॉर डूइंग द ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल्स एंड द लास्ट इज द डिसीजन सिंबल विच इज़ इन द शेप ऑफ अ डायमंड यूज टू टेक द डिसीजन ओके Now there is a flow chart, an example of flow chart to find the average of the three numbers. अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी हमें कोई भी flow chart start करना होता है तो हम कहाँ से start करते हैं इस symbol से आपको start भी इसी से करना है आपको stop भी इसी से करना है इतना clear हुआ अब सबसे पहले आप question को देखिए 
वी नीड टू फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स तो हमें जो जो चाहिए वो हमारा इनपुट होगा उसके ऊपर जो हम काम करेंगे वो आपकी प्रोसेसिंग होगी और उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हम यूज़र को देंगे तो वो हमारा आउटपुट होगा इसे समझते हैं सबसे पहले हमने स्टार्ट सिंबल को यूज़ किया देन हमें थ्री नंबर्स की रिक्वायरमेंट है तो ये थ्री नंबर्स हमें यूज़र से लेने पड़ेंगे और इनपुट के लिए हमारा कौन सा सिंबल होता है पेलेलोग्राम शेप का सिंबल होता है जिसे हम इनपुट आउटपुट सिंबल बोलते हैं तो हमने बोला इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी इनपुट हो गया अब हमें क्या करना है प्रोसेसिंग तो जब हम प्रोसेसिंग पार्ट पे आए तो एवरेज क्या होता है किसी भी थ्री नंबर्स का या किसी भी नंबर का कि उन सब नंबर्स को ऐड करके जितने वो नंबर हैं उससे हम उसे डिवाइड कर दें अभी हमें थ्री नंबर्स का एवरेज निकालना है तो हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी और तीनों को ऐड करके जो आएगा उसको थ्री से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा किस में स्टोर हो गया एवरेज में और ये हमारा कौन सा बॉक्स है प्रोसेसिंग बॉक्स आफ्टर दैट हमने यहाँ पे आउटपुट को प्रिंट कराना है तो जो हमारा इनपुट बॉक्स होता है वही हम आउटपुट के लिए भी यूज़ करते हैं बस यहाँ पे इनपुट के प्लेस पे प्रिंट आ जाता है प्रिंट जो जिस वेरिएबल में आपका रिजल्ट है वो वेरिएबल आपको यहाँ पर लेना है प्रिंट एवरेज और लास्ट में आपको स्टॉप कर देना है क्लियर तो इस तरह से आपको अपना फ्लो चार्ट बनाना है बेसिकली आपके ये सिंबल्स रहते हैं अभी हमने डिसीजन वाला आगे हम डिस्कस करेंगे डिसीजन वाले को जिसमें हमें कंडीशन होती है हमारी इसके बाद इसके बेस पे आपके कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट इज डिफाइन फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड ये हमने अभी डिस्कस किया फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन और स्यूडो कोड स्टेप्स को लिखना इन अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज तो ये डिफाइन अभी हमने करी थी तो यू कैन राइट दिस वन नेक्स्ट इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड राइट इट्स स्यूडो कोड ऑल्सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट तो इसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो जब आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे सेम आपको करना है इनपुट लेनी है लेंथ और ब्रेथ प्रोसेसिंग के अंदर आप उसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और आउटपुट में प्रिंट करेंगे एरिया को इसी तरह से आपको इसका स्यूडो कोड लिखना है सिंपल इंग्लिश लाइन लैंग्वेज में टू थ्री स्टेप्स देन राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फेर हाइट बाई टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एफ इक्वल्स टू नाइन बाई फाइव सी प्लस थर्टी टू राइट इट स्यूडो कोड एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट अब इस केस में आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है तो इसमें सबसे पहले आप इसका स्यूडो कोड लिखेंगे आप यूजर से इनपुट लेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल देन आप उसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा देन आपको आउटपुट देना है फेर हाइट में तो थ्री सिंपल स्टेप्स में आपका स्यूडो कोड बन जाएगा इसी तरह से थ्री फोर स्टेप्स में आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा इनपुट में आप सेल्सियस में टेम्परेचर लेंगे प्रोसेस में प्रोसेसिंग में ये फॉर्मूला लगाओगे और आउटपुट में आप फेर हाइट में जो भी आपका टेम्परेचर आया वो प्रिंट कराओगे ठीक है देन आपको इसका प्रोग्राम करना है तो जब आप इसका प्रोग्राम करेंगे तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे देन आपको ये फॉर्मूला लगाना है जहाँ पे C क्या डिनोट करेगा जो आपने टेम्परेचर यूज़र से इनपुट कराया आप वहाँ पे जो भी नेम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके इन वेरिएबल्स के नेम चेंज होंगे अगर आप पूरा नेम लेते हो सेल्सियस तो यहाँ पर आपको सेल्सियस पूरा लिखना है अगर आप सिंपल सी लेते हो और सिंपल एफ लेते हो तो आप यहाँ पर एक लेटर का भी यूज़ कर सकते हो ओके आई होप यू कैन डू दिस असाइनमेंट नाउ Still, if there is any problem, then you can ask. This part one of this chapter is completed. After this, we'll move to the further topics of this chapter. Thank you so much.